七天。我可是三大冠军的替身，可轻不了。请您暂歇盘缠。你算什么东西，还配叫我大娘？夫人，请看在我们公事老爷的份上，就暂歇盘缠，让臣儿上京赶考吧。够了，老爷只不过喝醉了酒，才会宠幸你这个卑贱的下人，结果你却不要脸的生下这个贱种。娘把你们留在卫府干粗活，已经是最大的恩惠，还妄想和我一起进京赶考？夫人。公子，臣儿日夜苦读，定会高中，回馈魏家。够了，不是想要盘缠吗？来人，把旺财贡石拿过来。是。把狗食吃了，我才给你盘缠。娘，不用吃，儿不渴了。娘，多吃点。娘。哈<笑>魏家，我若中不了状元，誓不为人。我去，这袁州也太他妈怂了吧！大胆未臣，竟敢科举作弊！来人呐，把他拖出去给我斩了！我操，刚来就要被斩！嗯、且慢，哼，我没有作弊。你没有作弊。那为何你的科考试卷与本宫侄子一样？宿主虽然命苦，但我有他的记忆，绝没作弊啊！定是这娘们儿在无知自己的侄子抄了宿主的，是他抄了我的。哼，放屁！我姑姑乃当今皇后，何必抄你这无名小卒？本宫侄子才高八斗，众人皆知，乃是状元之才。一个乡村野夫，竟敢口出狂言！哎。皇后，还未查清，又何必妄下断言？哼，这两口子不和呀！这状元之位只有一个，今日朕亲自出题，来比较一下，你二位到底谁才有真才实学？哎呀，不行，我我我就得学渣呀，怎么自证清白啊？朕才有懒玩，蜀道，你们就以蜀道为题。赋长诗一首，蜀道。你们二人要多久能做出来啊？我只需半个时辰。半个时辰，念几个字需要半个时辰。哦，那你需要多久？我现在就能做。狂妄！你吹什么牛啊？就是文曲星在世也不可能。那我要是做出来了呢？我自废双手，以后再不作诗。这可是你说的啊！这可是他说的。啊。君无戏言，这个赌约，朕准了。啊！你若是做不出来，本宫把你剁碎了喂狗。好了，开始吧。蜀道之难，难于上青天。寒从急于府，开国何茫然？尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道。可以横绝峨眉巅，锦城虽云乐，不如走还家。蜀道之难，难于上青天。侧身希望长姿阶。好诗，哈哈哈哈哈哈！好诗，这真是前无古人，后无来者呀！哈哈哈哈哼，蜀道难，我上课睡觉抄了一千多遍呢，老天爷都帮我。
，你倒霉喽。到你了，你若是能做出更好的，那我就认输。这这什么这？做不出来，可是要砍手的。好，朕就钦点你为。陛下且慢，岂能因一首诗便论成败？这文章考了，算术还没考，不如就以皇家栈道为题。这，陛下。皇家栈道由您亲自监工，就连我都不知准确数据，最不公平。九一皇后，我去，这皇帝也太怕老婆了吧！完了完了完了，我死定了，我死定了！上题。甲点到乙点距离三百米。乙点到丙点距离四百米，从甲点到丙点修一条栈道，距离长几何？<笑>本宫给你们一天的时间，且去现场测量，谁测得准，速度快，便为胜。这不就是勾股定理吗？老子要中状元喽！领命。等等，去测量的话，还叫算数吗？这不良怎么能查出数据来啊？就这么算出来了？大言不惭！你不行，不代表我不行。天子殿望雨，罪犯欺君。来人呐，把他凌迟处死！皇后，你不让我试试，你怎么知道我不会？还用试吗？简直就是异想天开！你手还没砍呢，怎么又想跟我打赌了？好，我就再跟你赌一双腿。一言为定，陛下，栈道长五百米。来人，呈皇家栈道数据、啊。怎么可能？竟丝毫不差。现在是否可以证明我才是荆轲状元？此人诬陷我，科举作弊，还企图置我于死地。望陛下为我主持公道，砍他四肢！陛下，本宫侄子年轻，犯了错，本宫自会带回去管教。娘娘，当着陛下的面，岂能言而无信？这事要传出去，这天下人不得笑掉大牙呀！啊！陛下饶命啊！陛下！皇姑，我皇姑救我！皇姑，君无戏言。来人，把他拉下去，砍掉四肢，以示惩戒。皇姑，饶命啊！皇姑救我！皇姑，先生，朕就钦点你为新科状元，封官第十。从今日起，朕便是你的学生。赐状元府，赏黄金百万两。婢女百人，大内侍卫十人。谢谢陛下。好，朕还要封你为钦差大臣，即日去往清河县查办贪腐。清河县，那不是原主老家吗？臣领命。先生莫急，这查办贪腐只是其一，更重要的是其二。公子来信，进了钱百，不日将赴我县任师爷。哎呦，我儿可没让我失望。夫人，我儿为臣可有信来？滚远点！一身臭味，还真对你那个贱种抱有希望呢。哼，我看他还是回来老老实实的扫茅厕吧。不会的，我儿定能高中啊。夫人，是不是你们扣了他的书信呢？哎呦，滚开！来人！张嘴！是。大人。啊。嗯。衣锦还乡的状元车队已准备就绪。
即刻便可出发。还有，还有什么？还有清河县的探子飞鸽传说，说尊母被魏家凌辱。什么？魏家，我要你们百倍偿还！少不出犯，原来你这个贱逼在这偷懒，赶紧起来砍柴！夫人，我我实在是没力气了。嗯，没力气？难道要夫人亲自砍柴吗？现在有力气了吗？让我休息半日吧。还敢顶嘴？来呀，专行伺候。好，娘，没事吧？春儿，你终于回来了！夫人，你一定要给我做主啊！好你个鬼差，下贱的东西，你个贱人竟敢打我婢女！打你婢女怎么了？老东西，你欺负我啊！我连你一起打。生的贱种，身份卑贱，敢对主母大不敬！你，臣啊，你冲动呀！好你个魏臣，给我跪下，给我的婢女磕个响头，我还能考虑给你们留一条命。娘，怕他们干嘛？这光天化日，他们还敢杀人，怎么的呀？我儿科举钱百，乃清河县的十亿，杀你们两个卑贱的下人，就如捏死两只蚂蚁一样。一个小小的诗意，竟敢这般作威作福！臣儿，别说了，夫人，求你放过臣儿吧，我愿意给你当牛做马。当牛做马，你也配？够了，老东西，不要欺人太甚，我娘处处忍让，你不要太过分了。好你个魏臣，竟敢这样说我！你看我不撕烂你的嘴你！你敢打我？不好意思啊，我从来不打女人。但是你太贱了，我没有忍住。来，微臣，你个贱逼，你再打一下试试。啊、你这么贱的要求，第一次听见。来人，把他们推出去，都给我丢猪圈里喂猪。是。我看谁敢动。我看谁敢动，我乃荆轲状元。哈哈哈哈哈！状元，哈哈哈哈哈！你也不撒泡尿照照你自己，还状元，骗谁呢？陈儿，这话可不敢乱说呀！娘，我没有乱说。你考中状元了，他的话你也信？若不是衣锦还乡，他能只身前来？若不是你欺负我母亲，我怎会快马加鞭先到？你若还不认罪，别怪我不顾你同族之情。好照顾状元郎，到小爷装逼的时候了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！你什么时候学的功夫？还打吗？快来人呐，给我叫风儿！快跑，快跑，快，快，快，给我追！哎呀，娘，你慌什么？他们不会放过你的。看你们今天往哪儿走！看你们往哪儿走！魏晨，你好大的胆子！不仅打我，还敢冒充状元！和晨儿没关系，要罚就罚我吧！和你这个贱种一个都跑不了！冒充状元，来呀，把这两个贱人给我乱棍打死！哎，你们谁敢动？将死之人还敢嘴硬？我看你们今天谁都跑不了。真当自己是荆轲状元吗？是与不是，等状元车到了就知道了。我儿才高八斗，就连他才是荆轲前百，你连替他提鞋都不配，还敢充当状元？这个贱人当初吃狗食才替他换来了赶考的盘缠，可不得装一装过把状元瘾吗？<笑><笑><笑>
，看在老爷临终嘱托的份上，放尘儿一把吧。好啊，既然你提到老爷，那我就饶你们母子一条。你现在给我跪下，磕一百个响头，并且承认你儿子是一个贱种。老东西，我要欺人太甚！你，我可……娘，而已高中状元，不会再让您受到半点伤害了。若是状元，我就给你娘跪下磕一百响头。这可是你说的。我说的又如何？你若是状元，我就是当今皇后。出仕皇榜道。出仕皇榜道。爸，娘。不知这位公公前来为府所为何事啊？奉天子之令，杂驾八百里加急。特来为府宣榜，宣榜？这难道科举判卷有误？婉儿，不是金榜前百，请公公宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：为府公子之才学，功前绝后。皇上钦点，为府公子为金科状元，四官第师，钦此。平身吧。哎呦，谢谢公公，婉儿，婉儿当众状元了，还是天子的师傅，那我岂不是师祖母？哎呦，魏臣大人，接榜。魏臣，魏臣，那那他，他真的是状元。有劳公公了。公公舟车劳顿，请在婢舍歇息，待我解决家事再行招待。恭喜大人！假的，假的，绝对是假的。要是真的，陛下怎么会让你一人前来宣榜呢？大胆！陛下之裁决，岂容你一妇人多嘴？魏晨，你好大的胆子！你不仅冒充状元郎，而且还找人假扮公公。你。你居然说我是假公公，是真是假，一看便知啊！来人，把他裤子给我扒了！你、你们、你们、你们、你们,你们干嘛？干嘛？啊！啊这、这还真是公公啊！咱家、咱家一定要禀报圣上，在下一定好生补偿。现在可以证明，我才是状元了。哎呀，微臣，你以为你找一个阉人来当公公，我就信了？你居然敢说我是阉人！你连那玩意儿都割了，不是阉人是什么？你、你们，皇榜在上，有天子亲自印鉴。皇榜啊，皇榜。随随便便就能拿个红印当喜印，你当我傻吗？你们敢亵渎皇榜？等我回去踩你们一本，让你们满门抄斩！哼，自作孽不可活。你说谁自作孽不可活呢？来人，把他给我剁吧剁吧，喂狗！属下来迟，请大人恕罪。大人，这两个人如何处置？看在我爹的份上，诛九族就算了，赏他两百个大皮兜，不数不算。是，大皮兜是。是。你敢？你你你！魏晨，你个你个贱人！胆量，敢动荆轲状元！动手！状元车队到！状元车队，好
状元郎，还不下跪！魏大人，小人错了。魏大人，您大人不计小人过。不对，起来，来，都起来，都起来。魏晨，你好大的手笔呀、啊，请一群戏班子过来配合你演戏。哼，我差点就信了。真的，他怎么会这么快就把车队打发走呢？定是怕露馅儿。言之有理，恐怕是不知从哪儿得知状元郎的消息，才闹了这么一出吧。没空陪你们这帮沙雕浪费时间。娘，叫上清河，咱们走。恐怕你是再也见不到你那青梅竹马的丫鬟了。清河人呢？小美人儿，魏师爷，这婢女长得碧月羞花，你确定献给本官？魏公子，我是老爷指给魏晨公子的，除了他，我谁都不嫁。闭嘴！我爹已经去世，魏家诸事，仅由我负责。大人，小生出入官场，以后有事还请您多多照顾我。嗯<笑>，荆轲状元领了钦差之旨，即将抵达本县查办贪腐。<笑>等本官享用了他，再献给状元郎。到时候咱俩前途无量啊！<笑>小美人来，让本官摸一下。什么？来啊！把这贱玩意儿带到县衙去，由县令大人发落。大人，我们带您杀出去。不必。清河在县衙，陛下又命我查办贪腐，刚好咱们去会会那狗官何人见到本官，为何不跪？你一个七品芝麻官，知道我是谁吗？你受得起吗？好你个魏晨，大人面前还敢妄语！来人，给我掌嘴！魏峰，你就是一个小小师爷，怎么敢私自有心啊？大人，状元车队将至，还是尽快了结此案，好生招待状元郎。儿啊，就这么让他死了？那岂不是太便宜他了？把他刮成肉片，才能解我心头之恨。好，大胆小小，冒充状元，为父行凶，本官赐你寡刑，即刻执行。大人，武力嫁给你，做小妾，求你饶了魏晨公子一命。啊，清河。他们逼你嫁给这个狗官，<笑>公子，清河此生与你有缘无分，只能下辈子再来服侍您了。魏晨啊魏晨，你艳福不浅呐、啊，这种姿色的美人都对你死心塌地，哼，你虽死无憾呐。今日魏晨要死，你也得跟了大人。来人
，把他拖开。好，朕让你去查办贪腐，只是顺路。其实真正的目的是让你寻找先帝之女，朕的皇妹。我这皇妹刚一出生，便被那逆徒掳去清河县，至今查无音讯。朕只知道他身上有一块凤凰胎记。清河是公主。大人，大人，求您饶魏成公子一命。清河，你别跪。我跟你说，啊，这天下能收你一跪的人，一只手都数得过来。公子，性命攸关，你别说傻话了。风言风语，怕是受刺激了吧？大人，清河愿以命相抵，求您饶了魏成公子一命。好一对亡命鸳鸯！既然状元郎没到，那本官就当着你的面儿，好好宠幸一番。你这小婢女，给我滚！给我滚！你知不知道你自己在说什么？哈，狗官，我说，我要在这里扒光了他，展现我的雄性之风啊<笑>！来人，把我的鞭子跟滴蜡拿上来<笑>，小美人<笑>。他他他他他他！打他魏成！快！快！没事吧？没事吧？哎，你们愣着干什么呢？赶紧把这恶徒给我抓起来！知府大人到！知府大人刚从京城回来，见过状元郎真容。魏晨，贱人，你的死期到了。起身吧，魏晨，知府大人在此，你还不行礼，该当何罪？放肆！本官在此，岂容你等喧哗？知府大人，是魏晨当堂行凶。县令还未发言，小小师爷也敢造次？大人，您一路舟车劳顿，气不动了，还请到后堂休息。嗯，这还算像话？嗯，冒充状元，事关重大，本官要亲自单独审讯。是。魏晨，还不赶紧受死！我看今天谁还敢救你？公子，怎么样？没事吧？卑职参见状元郎，下官办事不力，让状元饱受委屈，还请状元郎责罚。你知道我是状元，为何刚刚不当堂宣布？大人可知状元车队为何如此顽质？为什么？状元车队半路遭遇劫杀，此事恐与皇后有关。就因为我得罪了他。不止如此。大人刚入朝为官，对朝廷纷争有所不知。皇后之父乃镇远大元帅，手握兵权。皇后内仗其父撑腰，勾结南蛮玉妃天子，借女帝皇朝。他们夫妻俩斗来斗去，干嘛派人杀我、啊？天子示弱，皇后唯一弱点就是先帝遗女。先帝的皇后乃是已过世的女元帅木兰。深得三军敬仰，一旦奇女归来，必能掌握军心。哦，皇后是怕我找到公主，抢了镇远大元帅的军权。正是，此行万分凶险
，不如暂时隐瞒您的身份，假传您遇刺身亡的消息回京，以免再造不测。行，那就照你说的办。那卑职得罪了，怎么办呢？这可怎么办呢？你俩别哭了，我会好好保护你们的。哟，将死之人还说大话。你这是刚挨完一巴掌就忘了？天下之囚还逞口舌之快，这可是我儿的地盘，不用等到你们处刑之日，我就让你们死在狱中。求你看在老爷的份上，饶我儿一命吧！你要杀杀我吗？别跪！儿啊，快跪下，求夫人网开一面呐！公子，你快跪下吧！饶了他，绝无可能！魏晨，你现在给我跪下磕十八个响头，我或许会考虑一下，留你个全尸呢！<笑>说完了吗？赶紧滚！哟，伙食不错，娘清河，赶紧吃吧。哼，这么丰盛，难道是断头发、啊？<笑>没想到这么快就出行了。<笑>嗯、什么贱主还配吃这么好的饭菜？你干什么？你刚刚也说了，我们马上就要被处刑，现在这个时候，我们可是什么都干得出来啊。<笑>你你敢打我？我儿说了，反正我们都快死了，还有什么不敢的？我都忍你十几年了，原来打人这么爽的，反了反了，你们都反了！来人，奉我儿师爷之命，将这三个罪徒施以下体灌铅之刑。这生辰在即，奉朝廷旨意，大赦天下，除杀人恶徒，其余罪徒均免罪释放，即刻生效。啊！啊！大人大人，这三个罪徒罪大恶极，不能放过他们呀！又是你这个妇人，不但擅闯牢房重地，还教唆狱卒善用私刑。我看罪大恶极的人是你，来人，把他绑了，杖责一百，以示惩戒。大人受苦了，走完过场了，安排我回京吧。不可，大人，您暂时不能回去。一来公主还未寻到，二来贪腐之案还未办结。此外，南莽国郡主马上就到清河县了。南莽郡主，他来干嘛？知道，我朝荣辱就全靠大人您了。靠我，我就你学渣呀！携陛下八百里加急密旨，皇后欲将清河县划给南莽。清河县虽地处偏远，但是地理位置极佳，是军事要地。在陛下的斡旋下，我朝与南莽达成一致，未免干戈，将在清河县举行智斗。若是输了，清河县就要划给南莽。这么大的事，朝廷不派人来吗？哎，来不及了。再说，不是有大人您吗？大人的才学空前古今，有您在，一定能大获全胜。我你妈，完犊子了！啊！哎呦！魏晨真是踩了狗屎运，不仅逃过一劫
，还连累你遭到杖责。儿啊，你一定要替娘报仇啊！娘，您放心，那南莽郡主前来清河县，智斗在即，我朝无人敢来。状元郎又遭到盗匪劫杀，正是我大展才学之际。这南莽公主武功盖世，但才学平平。我定能取胜，儿啊，你才高八斗，绝对会为朝廷立功。待我高升，纵使天子大赦天下，我要取魏臣的狗命，也易如反掌。本郡主喜欢直接的，开始吧。第一轮比音律，我请来了吴老，待本郡主比试。吴老，当代歌神，吴老。老夫昨夜凭栏望月，心生感慨，那就以月为题。作曲一首，老夫先抛砖引玉，若你们能做出更好的，那老夫甘拜下风。凭、嗯、栏望天，薄雾起，三更时分，风徐徐，落寞关窗。正欲眠，不得风中月迷离。好，请吧。怎么，贵朝无人了吗？竟连一句也唱不出来。魏风，你是科举千百，怎么这般没用？吴老乃当代歌神，随便开口就是佳作。我，我实在是……既然如此，这第一轮的智斗便是我南莽生。我来试试。你是何人？在下魏晨，不过只是清河县的普通百姓。魏晨，此乃南莽郡主，你一介布衣还不退下？你不是很厉害吗？这个老头唱的什么狗屁玩意儿？这么难评你还赢不了？我要是你啊，我早就挖个坑钻进去了。说老夫唱的是狗屁？没错，啊，当代歌神，我还以为有多厉害呢。嗯，就这，嗯，魏晨，两国之斗。岂容你一个身份卑贱之人在此胡闹！来人，把他拖下去！你们唱不了，还不让我唱？哼，你算什么东西，也配跟老夫对唱？怎么，你是怕我唱的太好听，比不过你吗？笑话！老夫何惧？郡主，就让这口出狂言之辈唱上一曲。本郡主准。若你唱不出更好的，本郡主就把你剁碎了胃口。若你唱不出更好的，本郡主就把你剁碎了胃口，以消吴老之怒。这个南宫夜长得这么漂亮，心肠这么歹毒，<笑>怎么怕了？你现在跪下认错，还能留个全尸？哼，竖起你的狗耳朵！
。老头儿，我这首《月亮代表我的心》，可好听？郡主，此曲极为巧妙，绝无可能，乃现场所作。哎，你这不要脸的！这题都是你们出的，我都没说。你的曲是你提前做好，倒打一耙怎么？郡主，老夫不服，再给我一次机会。老夫定叫他输的心服口服。既然如此，那便再来一轮，三局两胜。郡主，之前可并未说过三局两胜。若你们不肯，智斗便算作罢。改日我亲自率军夺取清河县。好、啊，那就再来一题。上一题是你们出的，那这回该轮到我了吧？你若是怕，你可以不答应。哼，老夫也让你出题。第一题只有清唱，第二题便提高难度。嗯，再加上奏乐，怎么样？郡主花容月貌，在下便以花为题，奏乐吟唱。大胆微臣，竟敢对郡主言语轻薄！郡主乃女中豪杰，岂像你一样，心胸狭窄，对吧，郡主？你且作曲，若是唱的不好，本郡主拿你问罪。既要奏乐，我给你一个时辰。用不了那么久，在下只用七步便可奏云曲。微臣，不要以为唱了一首好曲。就恃才傲物，七步就能奏乐吟唱，你真能吹！你可知两国智斗绝无言隙，若不能七步成乐，我便取你性命。那我要是做出来呢？嗯，郡主，绝无可能。好，若你能七步成乐，还剩了无了？本郡主今晚就替你沐浴更衣。不用，我给你洗就行。一言为定。郡主果然好耍。一步，两步，三步，四步，五步，六步，最后一步，你死定了！<笑>好听了。哼<笑>，周杰伦，华语顶梁柱啊！我就不信你唱得过他。老头儿，到你了。老夫甘拜下风。郡主，这第一轮智斗，我方侥幸获胜，承让了。一轮而已，明日进行第二轮。你可别忘了，配合我的赌约。嗯。滚<笑>、嗯！公子，你怎么了？呃，嗯呃，你过来干什么？我来给你搓澡呀。我给你搓澡呀！自从老爷把我许给你以后，不一直都是这样吗
，老子可是主男呢。再说了，我几个脑袋呀，该让公主给我洗澡。你流鼻血了。嗯、啊、嗯嗯，那、嗯嗯、那个，我最近有点上火。你没事吧？嗯、啊，哎，清河，我我今天有点累，你先去照顾我们吧。好，清河告退。诺千金，让你给我洗澡来了。不用了，不用了。你想让本郡主成为言而无信之人？没门今晚你洗也得洗，不洗也得洗。是问答，您可有把握？有个屁把握呀！走一步算一步吧。哼！哎，开始吧。诸位，今天便由老夫来出题，并担任此次比赛的裁判。哎，等一下，怎么又是你们出题了、啊？并非我方出题，这位是祖恒先生。哼、嗯，祖恒谁啊？你连老夫之名都没听过，你连祖恒大师都没有听说过，简直是井底之蛙。祖恒乃当代百晓生，上知天文，下知地理，我朝和南莽都列他为上宾。祖恒大师不对任何一国称臣。知府大人。祖恒大师作为裁判和出题人，可公允？确实没有不妥。这么比没意思。我觉得要不这样，我问祖恒大师几个问题，你只要答对一个，就算你赢；反之，我们赢。狂妄！为什么？祖恒大师可是号称白小生，没有他答不上来的题。你可知你在说什么？当然知道。郡主，你觉得怎么样？既然你一心求死，我便应你。那你出题吧。<笑>老子看了春晚，派上用场喽。第一题，学画，我说什么，你便说什么。这有何难？那便开始喽。准备好了吗？准备好了。就，我说的是。准备好了吗？你也得说，你准备好了吗？啊、我不知这比赛规矩是。好，那我再给你一次机会。那我们准备开始，准备好了吗？准备好了吗？郡主啊，他又错了。滚！不是，我这哪里又错了？你看，我说的是郡主，他又错了。你也应该说，啊、郡主，他又错了。好吧，这题算你先赢，请出下一题。好。第二，请问你家的狗为什么不生跳蚤？哈哈哈
，因为我家的狗打理得很干净。错，<笑>你家的狗只会生狗，它不会生别的东西。<笑>这个声，哎，我不是，你是不是没答上来啊？好，这题算你赢，请出最后一题。好，最后一题。嗯、请问，一头牛身上有多少毛？啊、你，你这是算什么问题？此题不算，除非你自己也能答得上来。那我要是能答上来呢？哼，吹牛不打草稿。我要是答出来了怎么办？你给我磕一个。你若答得上来，我给你磕十八个响头。这可是你说的啊！哼，好了，别废话。既然祖恒先生答不出来，你便答吧。一头牛身上有多少毛？答案是，一身毛。投机取巧，投机取巧，你这是投机取巧。什么投机取巧？这是脑筋急转弯。脑筋急转弯，转弯尊下。何为脑筋急转弯呢？总而言之，就是不固守成规，用最巧妙的答案回答最好的问题。原来如此，难怪尊下每一个问题的答案都如此精妙。在下受教了，先生大才，在下甘拜下风，请受在下一拜。哎，先生，你不必如此，我只不过耍了一点小聪明。该跪的人不是你。嗯北风，外客在此，不可言而无信，不能让人看你笑话。公子，你为我朝立下大功。定能飞黄腾达，我就知道呀，我儿子一定会有出息的。<笑>大人，清河，娘，你们先回去，我有话和知府大人聊。夫人慢走。大人，您派属下查县令与魏府，果然有消息了。怎么样了？果然查到黄金百万两。我就不知道，陛下命我。查办贪腐，这回回去之后，终于可以交差了。今夜庆功宴，便把他们办了。<笑>你等已赢了智斗，还约我见面干什么？郡主，县令大人和小人愿意投奔南莽。投奔南莽？是郡主，那魏臣小人得志。我们与他有仇怨，万一他加官进爵，肯定会加害我等，所以我等愿意献上黄金万两，投奔郡主。知府派去京城报喜之人，已被我们截杀。今日的庆功宴上，我们愿意屠杀魏臣和知府，对外宣称是南莽的制度。这样一来，清河县便是南莽的了。你我向来不和，你为何为我征求？微臣，你说你立下大功，我一个小小师爷，自然比不过你。请念在我们是同父异母的份上，以后勿要怪难。现在知道我们是同父异母的兄弟了。男儿膝下有黄金，今日我愿为你跪下针灸，以表歉意。<笑>究竟是何意？大人，有句话叫“识时务者为俊杰”。南莽强于五朝，我等投奔于南莽，还请大人见谅。大胆，竟敢出如此大逆不道之言！哼，狂妄之言！<笑>来人！<笑>微臣，今日我就让你死无葬身之地。刚给我跪完，这就忘了。我所受之辱，我必要你百倍奉还。来人！知
傅大人，我带你冲出去。我还以为你多聪明，还不是喝下了毒酒。念在同父异母的份上，现在收手，饶你性命。大言不惭，我这就送你上西天。你没有中毒，你真当我傻啊？看不出你的贼心。你等就此束手，本官既往不咎。你们还闹着干嘛？撤！你等是天子俸禄，虽是小小衙役，难道真要留下千古骂名吗？大势已去，收手吧。南邙郡主道。郡主，郡主，你等竟敢通敌叛国！我们这叫识时务为俊杰，识相的赶紧投降，省得我们郡主亲自动手。贵臣，你怎么和我们斗？尔等被主求荣的萧小爷敢投奔于我，郡主，定是责怪小人下毒没有成功。郡主，我们确实下了药，只是不知道为什么就……不怪你们，我提前给了他们解药。啊？什么？郡主，说笑了。你看，我像在说笑吗？为什么帮我？从小到大，你是本郡主第一个心仪之人。本郡主看上你了，跟我回南莽吧。不行，我南宫燕看上的男人，我要定了。荆轲状元天子老师，怎能与你回南莽？状元？怎么可能？你真的是状元？他们说的可都是真的。呃，惭愧惭愧，确实是状元。难怪，歌声和白小生都拜于你。我南宫燕看上的男人，果然非同一般。我们还会再见面，记住，你。郡主，大人，此二人如何处置？啊、大人，大人，饶命！状元郎，状元郎，饶命！我与皇后娘娘是远亲。什么？皇后？这是。皇后是大，难怪你们敢无法无天，鱼肉百姓。状元郎，既然知道在下与皇后娘娘是远亲，还请网开一面。既然你们是娘娘的人，既然你们是娘娘的人，那就更应该死。来人，拖出去，斩了！饶命！饶命啊，状元郎！大人，饶命啊，大人！饶命、啊，大人！贵臣，不不不，状元大人。是我狗眼不识泰山，您您就把我当个屁，放了吧！你欺负我亲人，又多次想取我性命，更是贪腐成性，通敌叛国，不死只会祸害苍生。砍了！大人，齐夫人去了客栈，找令堂麻烦。嗯，是时候算账了。跟我一起走。为朝廷立下了如此大的功劳，你们竟敢如此对待我们
，公子不会放过你们的。魏晨个贱种，怕是自身难保了吧？什么意思？你们把我儿怎么了？此时怕是已经中毒身亡，被剁成肉酱了。<笑>来呀，让这两个贱人好好爽一爽！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你没死？就你们几个还想要我的命？儿啊，公子，你没死，太好了！我们快走吧，魏风不会放过咱们的。娘，别怕。其实，我一直有件事情来不及告诉你，我真的是金科重了。微臣，到现在你还在撒谎，等我儿赶到，看你还醉不醉硬。恐怕你是见不到他了。你什么意思啊？状元郎大人，魏风和县令已被斩首。我的，我的，啊、儿啊，你真的是状元？娘，你想如何处置这个人？已经死了，就饶他一命吧。好，你把这个人赶出魏家，什么也别让他干。是。状元没死，还赢了智斗。是，他们已经回到了状元府。先帝一女带回来了吗？不曾听闻。这清河县是送不了南莽了，可恶，坏我大事！姐姐，请勿动气。状元有大才，带我去趟状元府，使用美人计，让他加入我府阵营。此乃华妃，皇后胞妹。此次前来，定是让你加入皇后阵营。大人，请你务必效忠皇上。放心吧，这毒皇后狠烧，我不可能为她效力的。如此甚好，明日便可进京面圣、嗯。华妃娘娘驾临，小生惶恐。你便是状元郎，果然一表人才。多谢华妃夸奖，不知华妃此行而来。所谓何事？本宫久居深宫，多爱读书，可有几处不懂？前来请教先生，可否去状元郎的卧寝，好好探讨？这个云妃去了卧室，那还是探讨读书吗？哼！清河跟南宫燕我都还没碰过，我怎么会碰这个脏女人？这里光线明亮，正是读书佳地。宫有一个习惯，喜欢暗处，便于以诚相待的去读。状元郎，请带我去、啊贱婢，竟敢将本宫的一山弄湿，本宫要将你赐死！娘娘恕罪。本宫还没让他起来。华妃娘娘一件衣衫而已，不至于。本宫乃千金之体，没将他满门抄斩，已是法外开恩。偷了吧。你说什么？你不是喜欢光着身子读书吗？大胆，竟敢羞辱我！你这个淫妃，我本不想烦你，谁叫你欺负我的清河小宝贝？魏晨，你竟然为了个贱婢得罪我！她不是婢女。哼。是我是皇后胞妹，位高权重，你都奉承我就算了，竟然为一个婢女打我！别说你，皇后来了，魏赵大人，给本宫等着。公子
死。对不起，我又惹祸了，皇后娘娘肯定会怪罪你的。清河，别害怕，有你在，我们还盼到皇后干嘛？哼，你可是先帝跟木兰元帅一女，也是陛下的兵权。陛下批完奏折便来。公子，这天子圣地，我是不是不配随你来？配啊，你不配谁配？清河，我等会儿给你个惊喜。真的吗？等会儿你就知道了。我尿急，我去去就来。哟，这位小美人是谁啊？公子，我是状元郎侍女。一个小小奴婢，竟如此倾国倾城。来，让我亲。公子，这这是天子圣殿。天子圣殿，那又如何？我乃皇后娘娘第一男宠，就算是天子见了我，都要礼让三分。那最喜欢的脸，今天我就要把你就地正法。我当是谁呢？区区一个状元郎，那你又是何人？哼，我可是皇后娘娘最爱的男宠。什么？怎么？怕了？还不给我跪下认错？那不就是做鸭子的吗？放肆！想必昨日华妃吃了亏，要是派了几个五大三粗的爷们儿过来，我可能会怕。没想到派来一个只会用胯下之物取悦皇后的鸭子。你，你，你，你，你什么你？舌头都捋不直，平时怎么伺候皇后的？隐晦，我说的隐晦。那你做的呢？你给我等着！<笑>我让你走了吗？你，你要干什么？人不犯我，我不犯人。人若犯我，百倍奉还。我向来有仇必报，毒皇后派人刺杀我。今天又派你来欺负清河，这口气我咽不下去。走，你要怎样？去趟净身房。爱卿立了奇功，朕这就要去见他。陛下，大人不在御花园，那他去哪儿了？呃，有人看见大人去了净身房。哎，爱卿去净身房做什么？这奴才也不知道，不过好像带着皇后的男宠一起去的。爱卿，你可知那是皇后的男宠？我知道。那你可还知？皇后之父、镇远大将军手握兵权。我也知道。哎，那你何必还？陛下，都是奴婢的错。哎，现在也只能这样了。把你交出去，看能否平息皇后之火。不能把他交出去。今日，他必死无疑。皇后，还有你。哎呀，此等小事，你怎么还亲自来啊？陛下，这绝非小事。魏臣所伤之人，乃是我最忠实的下人。臣妾今日必须要讨回公道。这，陛下，我爹也很喜爱他
，还想收他为义子。好吧，那朕就处死那个婢女。等等，我不同意。你算什么东西？我和陛下的决议，你也配不同意？还行，处决那个婢女，是为息皇后之怒，朕才好保全你。娘娘，陛下，奴婢愿意去死，求您饶了公子吧。本宫说过，你要死，他今天也必须死。皇后，爱卿乃天下奇才，是朕的老师。陛下，若朕远大元帅知道臣妾受了委屈，想必也会诛杀恶贼。来人呐，把他俩人拉下去，尽快行刑。我看你们谁敢动！反了，反了！陛下，你还要纵容此恶贼？谁是恶贼？我看你才是恶贼！殿下乃九五至尊，自有圣断。你个皇后，不好好管理后宫，竟然敢教殿下如何处置朝廷命官，说的后宫，你不仅和闽南宠乱搞，还敢教唆华妃来状元府勾引，又指使你的男宠拜天子圣殿，企图先赢梁家父。淫秽不堪！你你你什么你？要不是陛下念及夫妻情分纵容，要不然早就把你废了。你竟然还敢在此耀武扬威！这真是朕登基以来最爽的一天。朕元大元帅到。参见陛下，平身。爹，你可要为女儿做主啊！怎么了？你怎么还吐血了？荆轲状元郎，凌辱女儿。此等逆贼，待老夫将你生吞活剥了！你才是逆贼，就不怕落得篡逆之名？哼！死到临头了，竟敢贼喊捉贼！见了天子还不快跪下？眼里还有天子吗？你这不算谋逆。这算什么？哼，陛下早已免去了我的跪拜之礼，是吗，陛下？呃，是是是，吕爱卿，免跪。那你为何佩刀入殿？这是天子殿，按礼法，任何人不许佩戴武器进入殿上。你说你这不是篡逆，是什么？你说你这不是篡逆，是什么？此子伶牙俐齿。在没有正式废除天子之前，还是不要节外生枝，忍了。嗯、陛下恕罪，老臣走得急，忘了礼拜之术。这爱卿无罪、嗯。此婢女今天必须死，你不配杀她。爱卿，见好就收。<笑>我堂堂一个镇远大元帅，还杀不得一个区区婢女，她乃当朝公主。嗯，爱卿，你说的可是真的？臣可不敢胡说。嗯，接了殿下的密旨之后，臣偶然发现，与我一起长大的清河，便是先帝和前皇后木兰大元帅所生之女，殿下的妹妹。皇妹，朕找的你好苦啊！够了，先帝之女在出生的时候就被贼人掳走。九死一生，举世皆知。状元郎，你怎么随随便便找一个女人就说这是公主，未免也太儿戏了吧？未免也太儿戏了吧？没错，一个卑贱的婢女怎会是公主？我看是你为了保全她性命，故意扯谎吧？你可知？冒充公主，该当何罪？哎，别跪！按理说，该跪你的人是他们、嗯。公子，我不想连累你，你就让他们杀了我吧。清河，你怎么不相信自己是公主呢？我怎么可能是公主啊？这就是我要告诉你的惊喜啊！简直信口开河！陛下，不斩杀此人，难以立皇威啊！
。陛下，就让我来代劳吧，处置这两个罪徒。哎，爱卿，你可有证据证明？当然有，陛下，你忘了？哦，对了，皇妹身上有凤凰胎记。嗯、啊啊，如此大胆，竟敢拦我！将军，此事事关重大。我们为了木兰元帅将军的遗女，还得慎重。我们为了木兰元帅将军的遗女，还得慎重。你们没有看出来吗？他们在撒谎。元帅，请容状元郎加以证实。老东西，你这么着急想杀清河，是不是怕军权不保？将军恕罪。如果此女不是木兰元帅的遗女，我们负荆请罪,罪。爱卿。就请你验明，果然是凤凰胎记。参见木兰元帅遗女，百万将士，愿任凭差遣。当年你被歹人掳走，估计歹人心生怜悯，把你留在卫府。他得以保命，那个指使歹人的家伙，就不知道是谁了。别指桑骂槐了，莫非你怀疑是老夫？哎，我可没有，这可是你自己对号入座。你，我朝军队对乾先帝的皇后木兰元帅忠心耿耿，若其女归来，自当重掌兵权。尚且年幼，待日后再交军权也不迟。哎，这吕大将军戎马半生，也该好好享享清福了。传令下去，封公主为大元帅。啊、还不行，且慢。公主身上的凤凰胎记是伪造的。吕爱卿，这凤凰胎记怎会有假？陛下，臣有所闻，这民间自有制造这胎记之法。吹牛逼吧你！这时候哪有纹身呢？吕爱卿，光凭这道听途说就证明这胎记是假的，这未免太牵强附会了吧？陛下，你刚刚把那秘制给微臣，他就找到一个公主。陛下，这难道只是巧合吗？哼，我看这微臣就是想炮制一个假公主，把持朝纲。老东西，你没有真凭实据，但是给别人盖帽子的功夫还真是厉害啊！吕爱卿，既然你没有真凭实据，那朕便不采纳你的进谏。陛下，我有真凭实据。陛下，我有真凭实据。哦，嗯，小人参见陛下。这是何人呢？陛下。此人就是魏臣婢女清河之父。幸好第一时间查知，魏臣带着这个贱婢上京做了提防，没想到她竟然真是公主，跟我们斗。老东西，你随便叫一个人来，就说是清河的生父，你是当我傻，还是当陛下傻？陛下，臣并非妄语。你可知道，这殿上撒谎，那是定死无疑。陛下。小人不敢欺骗你，清河确实是小人之女。当年小人家境贫寒，实在养不起，便把她丢到卫府门口。幸得大元帅找到小人，小人才得以相认。小女，老东西，就算你说的是真的，我和你素未谋面，你替清河找父亲干嘛？老夫虽然驰骋沙场，但是向来尊重文人。本来想给状元郎一个惊喜，没想到你如此大胆，你竟然让他假冒公主！开什么玩笑？那我大街上随便拉个人来说是你爹，你信吗？陛下，臣可以证明清河是农夫之女。这，你要如何证明？滴血认亲。<笑>你笑什么？滴血认亲。这都没有依据的，还有人信呢？自古以来就有这方法，爱卿，恐怕此法是最好的方法了。
，行吧，那就应。来人，上烟气。真融在一起了，陛下，事实证明，清河是农夫之女，又怎么会是公主呢？请陛下赐死，以正皇威。陛下，其实任何人的血都能融在一起。胡言乱语，只有血亲才会骨血相融，连傻子都知道。那就请陛下赐予龙血，测试与清河的血是否相融。这老东西如此信誓旦旦，难道真有办法让天子和清河的血不相容？啊，不相容！陛下。清河之血并未与龙血相融，还出现了颗粒。陛下，由此证明，清河并非是公主。安清，朕如此信你，你竟敢欺骗于我！陛下，就让老臣来处决这罪徒。嗯。且慢，死到临头了，还有什么意义吗？陛下，我可以证明，滴血验亲之法并不可靠。死到临头还想使诈？陛下，事关先帝遗女，请不要轻断。陛下，不能再听小人谗言了。陛下，你想弄死臣，就像碾死一只蚂蚁一样，随时都可以。皇后、大元帅，你们这么急于一时，莫不是？好，揭发你的奸计吧！二位将军，意下如何？此事事关重大，请陛下查个水落石出。好，朕就允许你证明。请允许陈道玉上房，亲自拿我，以防被动手脚。准。为什么要逃啊？陛下，臣要开始了。哼，古法有云啊，燕青双方不管对方是否是亲属，只有第一次是正确的，后面再验，便不准确了。所以，就算你测出陛下的血与贱婢的血能相融，也是无法证明什么的。早就知道你会这么说，我又不取陛下的血。哦，那不取朕的血，又该如何证明啊？皇后，请问你的父亲是谁？明知故问，请皇后回答我。镇远大元帅，吕湛。镇远大元帅，你的女儿是谁？哼，当然是当今的皇后啊。你们确定，你们是父女吗？当然。那就请你们各自在碗中滴一滴血。本宫乃凤凰之血，岂能随意于你？陛下的龙血都能刺，怎么？难道你的血比陛下的还珍贵？你，请皇后和大元帅配合。陛下，你看，他们的血也没有相融，而且非常的粘稠，还带有颗粒。果真如此。他们乃是父女，这血都没有融合。由此可见，此法并不可靠。所以断定清河是不是公主
，还是得靠凤凰胎记判断。属下愿意公主马首是瞻。还好还好，穿越小说和电视剧看得多，滴血认精这种桥段太多了，用点醋酸粉就能让血水凝固，这点把戏还想骗老子？呵呵呵爱情啊，今天是朕做皇帝以来最硬气的一天了，多亏了你，朕封你为丞相，将清河许配于你。真的，君无戏言。你既找回了先帝的遗女，又夺回了镇远大元帅的兵权，立了大功。朕从今以后再也不惧怕皇后了。哈哈哈哈谢陛下。不过，不知陛下为何不直接一起把皇后解决了？哎，哪有那么容易？军权虽然拿回来了，但是皇后一党勾结南莽，朝中还有许多逆臣，给他们撑腰。想铲除他们不是一朝一夕的事。今天，爱卿，你得罪了皇后和吕战，他们势必不会善罢甘休。你一定要小心。哼，该小心的是他们。气死我了！爹啊，你就这么轻易把兵权交出去了？虽然我掌军十几年，但三军将士始终忘不了木兰元帅。如今他的女儿回来了，我也就不得人心了呀。难道我们就这么认输了？你放心，只要他死了，这兵权自然而然的还会回到我的手里。天子必定会派人严密保护公主，想要刺杀，恐怕不易啊。待我修书一封。让南莽挑起阵势，自然法子让他殒命。想必各位爱卿都已经听说了，朕找到了流落民间的公主——擦剑公主。嘿，这老东西这么配合，他不会又想干什么吧？南莽发了战报，要攻打武城。什么？一定是这个老东西搞鬼。启禀陛下，公主刚刚执掌的三军，正是历练的好时机，请陛下派公主迎战南莽。臣复议，请公主掌军。陛下。公主资历尚浅，臣下此言差矣。虽然公主资历尚浅，但正需一个胜仗来振奋军心。这场大战事关国事，岂能当做历练？丞相勿忧，老夫愿做副将，追随公主前往。请陛下勿忧忧。好吧。爱卿，朕也很无奈呀。臣明白。公主要是不掌军，必然会损失木兰大元帅累积的军心。哎，在军中有百万将士护着，朕并不担心吕战会对皇妹怎么样。但那南莽好战，朕怕……哎，朕命你为督军，前去保护公主。凯旋之日便是你们大婚之时。剑法，父皇，北朝可曾应战？怎么了？你不是瞧不起北朝，不屑带兵前去吗？不是嘛，当然要问问了。主帅为清河公主，副帅为吕战，还有一个督军是他们的新丞相，叫什么魏臣。父皇，女儿愿带兵。两位将军，兵分两路，直奔南莽大营。我率第三路军，直奔南莽的后方。公主率第四路大军绕过后山，直奔南莽的粮草大营。老夫这样排兵布阵，公主觉得意下如何呀？看我有什么用啊？我他妈哪会打仗啊？啊啊！两位将军觉得如何？将军排兵四路，妙。
空中率军任务安全恰当。行，那就依了吕将军之法。是，是。公子，公主，别再这么叫我了。我叫习惯了。要不然这样，以后我不叫你公主，你也别叫我公子，咱们就以名字相称，怎么样？好，魏晨。你是想问我，屡战这么安排有没有什么问题是吧？嗯。两位将军这么拥护你，依我看来，没有什么问题。将军，嗯，记住啊，把这封信送到南莽军营，不要让任何人发现，明白没有？是。今天我就让你命丧黄泉。那就是南莽的军营。这里地势险要，正是小说里的伏兵之地。何为小说？总之，让大部队赶紧先通过这里。糟了，中埋伏了！肯定是那吕战老匹夫把我们的行军路线透露给了南莽。那怎么办？我带你先走。哎，走，进去，进去。公子，你吓死我了！我还以为是要杀我呢。你是我南宫燕的男人。那你把我抓过来，要是被他们发现你没杀我，那怎么办？放心吧，这些都是我的亲信，而且今晚不会有人打扰我。哎，你不是来认真的吧？我们俩哦！丞相和公主已被敌军俘虏，生死不明。什么？什么？可恶的南莽，竟敢杀我朝公主！三军听令，从此刻起，老夫又重掌军权，为公主报仇雪恨。我等我等愿率军出征。此生拥有你们两个，死而无憾呐！报，天命郡主，国主前来探营。快躲起来！快，往后面走，往后面走。父皇。您怎么来了？昨日我军大获全胜，父皇定然亲自前来考上三军。听闻敌军公主和丞相下落不明，是被我军俘获了吗？并未俘获，恐怕已经死在交战中。如此甚好，李战迟早要投诚南莽。父皇唯一的担忧就是木兰元帅之女，他一死，父皇再无后顾之忧。父皇。我们一定要与北朝斗个你死我活吗？听闻北朝公主掌军，吕战失去兵权后。
父皇其实想过罢兵联合，一面生灵涂炭，但是他已死，屡战重新掌兵，父皇不想放弃这个千载难逢一统天下的机会。父皇，如果北朝公主没死，重新掌兵，那两国还是可以和谈的。但他已死，你立大功，好生歇息吧。父皇。靠上三军没那么快返程，现在也不好放你们出去，只好委屈你们在这里躲一阵子了。既然如此，那就只能这样。你说什么？陛下，公主与臣下相继殒命，屡战重掌兵权。我爹又重掌兵权了，来人呐，去把魏晨的状元府烧了，不要他老娘变成灰炭。是。怎么样了？父皇这几日亲自督战，我不好放水，屡战又无心应战。你军啊，节节败退。你们要是再不回去啊，我军可就大获全胜了。南宫姐姐，你一定要帮帮我们啊！放心吧，我这次来就是放你们出去的。父皇已经返朝了，那我们就准备准备，这就出发。记得写书信给我，嗯，我一定会帮你们打赢南莽的。你若是输了的话，你父皇会不会怪罪你？嗯、放心吧，父皇向来疼爱我。善战呐、啊，我军四方无助，老夫思前想后啊，还是觉得投降比较好。将军，我们还可再战。我等绝不投降，我朝江山怎能拱手让人？公主都已经死了，军心涣散，再战啊，必死。哎呀，我也是为了怕伤及无辜嘛，才出此下策。呃，还请诸位将军呀、啊、支持。此乃军服，你们神在军中必须听统帅的。你们要违抗军令吗？末将不敢。这有什么不敢的？参军公主，你们怎么没死啊？怎么看着我们死了？末将不敢。既然公主已经归来。请交还兵符，请吕将军归还兵符。把公主没死的消息传令三军，以振军心。明日再战敌军。是。是。有事请奏，无事退朝吧。有后，你一介女流竟敢临朝，别人不敢说，我敢。来人，把他拉下去斩首。哟呵，哟呵，还有谁要说的吗？报，前线来报，公主和丞相未死，已重掌三军，与敌军决一死战。什么？哈哈哈！不愧为金科状元，何震的皇妹。皇后，你累了，从明天起就不用来上朝了。有南宫姐姐相助，我军果然连胜几仗。你俩都厉害啊！参见公主，参见丞相。免礼。你怎么来了？陛下得知你跟公主未死，派臣八百里加急赶赴战场。都是魏晨的功劳。丞相，什么事？直说。呃，状元府被烧，令堂葬身火海。<笑>是皇后干的吗？当日，屡战重掌兵权的消息传回京城，皇后便下令烧了状元府。陛下示威，无力阻挡。夺皇后，老
正。于是我故杀了你们俩，我誓不为人。此乃最后一战，两位将军正面迎敌，务必取胜。末将领命。吕将军，命你前往小路，待敌军逃窜之际，将他们一举歼灭。末将领命。公主，丞相呢？丞相已率军前往小路，你前去与他会合即可。是。微臣，一定要平安回来。公主说：“你设军在此，军队呢？就我一个，老狗，我今天便取你性命。”嗯，<笑>原来你只身在此。就想要杀老夫啊！嗯，不要怪老夫小瞧你。老夫戎马半生，武功高强，除非南莽郡主，这当今世上也没碰到一个对手。就凭你一个文弱书生也想杀我？哼！杀母之仇，不共戴天。哦，原来你得到你母亲已死的消息了。好啊。趁现在，四下无人，我就送你下去和你的母亲团聚。啊、下去和你的母亲团聚。南莽郡主，你竟然和微臣勾结！老匹夫，你敢杀我婆婆，我杀你一万次都不够。微臣，只要你不杀我，我万福良田、千万黄金都归你。你杀我娘的时候想过这一天吗？有再多的钱，让你活过来。没掌握了兵权，就能灭掉皇后一族。朝中的大把臣子都支持废天子，立我女为帝。现在只有我女儿隐太能和天子一决高下。你要杀我，到时候我的女儿绝不会放过你。<笑>娘，儿已为你报仇。恭迎公主，丞相凯旋安。爱卿，你为我朝立下战功。从今天起，无论在任何场合，接了阵可以不用下跪。我爹呢？为何不见我爹进攻受场？对呀、啊，吕大将军呢？皇后娘娘，我从前线回来，给你带了个礼物。礼物？皇后？是，请皇后娘娘笑纳。丞相，我与你素来不和，朝中禁止，你为何要送？请皇后娘娘笑纳。好吧，既然你主动与我求和。那我便收下了。呈上来吧。皇妹，爱卿这是什么章程？皇兄，请做好心理准备哦。皇后娘娘，请过目。啊！啊！爹！你们
杀了吕将军。皇兄，你不开心吗？可是，魏彻，我问你，我爹这是怎么了？正如皇后所见，他已死，身首异处。我是问你，我爹是谁所杀？他被敌军所杀，臣已用此匕首将敌军斩首。不可能，南莽怎会杀他？两国交战，南莽为何不会杀他？难道他跟南莽有什么交易？我爹，定是你所杀！哎，皇后，不要诬陷忠臣。若非他所杀，为何他将我爹人头作为礼物献给我？呃，这……李将军身首异处。臣好不容易找回其首级，本想带给皇后见最后一面，没想到吓到皇后。你，臣舟车劳顿，告辞了。你给我站住！哎，都是朕没有保护好丞相之母。皇兄，请允许臣妹入住丞相府。哎，皇妹，你们尚未成亲，况且啊，你一旦搬出宫去，难免皇后会对你行刺杀之心。臣妹手握兵权，可派兵保护。至于名节，臣妹已服侍魏臣十几年，天下皆知。哎，好吧，那朕就允了你。但你一定要格外小心。现在皇后外联南马，内拢忠臣，势力不小。况且啊，这大皇子镇守边关，手握重兵，他向来护母，他倘若要回来，哎，姐姐，爹爹死得好惨，我爹杀了微臣，诅咒大皇子回京。你这就去吧，等等，待我救书一封，你继续南莽。我和天子的斗争已经到了最后时刻。女儿无能，败军而归，请父皇降罪。你是真的无能，还是故意输给北朝丞相？四方北朝公主和丞相联合他们一起斩杀吕战，你以为朕身处皇宫，对前线战事一无所知吗？你还有什么话说？女儿无话可说，请父皇降罪。你，父皇只有你一个女儿，我辛苦打下江山，不都是为了你？你竟区区为了北朝丞相，不要一统江山的机会吗？值吗？父皇，我已经是他的人了。北朝皇后来信，想让大皇子娶你为妻，巩固他的事，从天子手中夺权。届时，朕便可一统天下。朕已去信北朝，为你比武招亲。父皇，非魏臣，女儿宁死不嫁。父皇不是逼你，你先去吧。父皇，请你考虑清楚，是江山重要，还是一个男人重要？多谢父皇。皇后，朕不是让你好生休息，你怎么又临朝了？大皇子到。皇儿叩见皇母。大皇子亲母离父，拥有自己的军队，除了南莽，他便是皇后最大的依仗。此次回来，定是冲你来的。只拜皇后，不拜天子，果然嚣张。起来吧，还不拜见你的父皇？拜见父皇。此座不必了。魏臣何在？魏臣在此。本皇子召你问话。你为何不跪？臣得天子赏赐，任何场合可不跪天子。父皇，是吗？啊，是是是，丞相所言不虚。你
个当爹的这么怕你儿子？靠！好，将死之人，我就准许你不跪。我有何罪？我之外公，镇远大将军吕震，可是身死战场，的确是被敌军所杀。众将皆平安归来，唯独我外公战死沙场，可见是你排错了兵，布错了阵。马儿，这是你皇姑清河公主的部署，可她是督军。孤军不立，罪该万死。给我住手！南莽郡主已至，共商比武招亲大事。南莽郡主指明要陈孝接驾。南莽，来我朝和亲，为了表达我朝诚意，自然要满足他们的要求。丞相，还不快去迎驾！臣遵旨。今日若非南莽郡主，儿早让那微臣血洒当场。儿啊，你若真杀了他，恐遭朝中议论，失去人心。这个人，不如交给南宫燕去杀。南宫燕会杀微臣？清河县智斗，两军交战，南宫燕在魏城手里吃了两次兵，定想杀了他。有道理这招亲之事，全由郡主做主。南莽以武立国，我便以武招亲。北朝王侯将相均可参加，共两轮。第一轮便是与我朝十名武者逐一斗武，宣布胜出者与我比武。武功最强者便是我的夫君。好，朕依你。陛下，还有一事请求。请讲。有二人，必须参加。武功高绝天下，不逊于吕战，必须参加。承蒙郡主赏识，本皇子自然参加。其二，便是贵朝丞相魏臣。南宫殿必是想趁我招亲，光明正大的杀死。如此正好，免去我的麻烦。不可。为何不可？这丞相乃文官。他怎懂得打打杀杀之事？陛下，臣懂。爱卿不懂。陛下，臣懂。爱卿你不懂。陛下，我真的懂。爱卿你不懂。懂。你。爱卿，朕想保你周全，你说你怎么就不明白呢？陛下，臣明白。你明白还参加这个比武招亲？这南宫燕摆明了是要置你于死地呀、啊！陛下，你想啊，我要是赢了那个比武招亲，再娶了南宫燕，以后陛下就不怕皇后跟大皇子了。哎，你可知大皇子他武功有多高强吗？那我也不差呀，小区三大王。哪个小区？啊啊！哎呀！真是没想到，这个魏晨居然主动答应比武招亲了。他定是想赢了比武招亲，迎娶南宫燕，以壮天子势力。真是不自量力。先且不说他只是个孱弱书生。
就算是他侥幸挺进第二轮，也必死于南宫燕之手。这南宫燕武功之高，连我都没有把握可以赢他，更何况是手无缚鸡之力的魏晨。而务要担心，南宫燕既然同意了本宫的招亲提议，必然想驾驭你，否则他也不会指定让你去参加。放心，他不会真的与你全力相拼的。招亲第一轮第一场，丞相魏晨对战南莽武者。哎，安青，但愿你不要输得太惨啊！恐怕魏晨撑不过第一场。爹，你在天有灵，女儿为你报仇了。这是在做什么呀？哗众取宠罢了。父皇，今后用人还是擦亮眼睛吧。哎呦！好，好，好。丞相不仅文才冠绝天下，这身手也十分了得。好，他竟会武功，只是些奇怪的拳脚罢了。赢了，赢了，真的让他胜了，侥幸而已。皇子对战南莽武者。没想到大皇子的武功这么高。微臣，你高中状元，银质斗，杀魏风，升丞相，斩吕战，胜军状。这一路走来，你总能化险为夷。这次我相信你也定能取胜。清河，如果我告诉你，我根本没有真才实学呢？怎么会？蜀道难，月亮代表我的心，青花瓷不都是你所做的吗？其实，都是我抄的。我，我根本没有才华，就跟上次一样，南莽也是侥幸。即便如此，我还是愿意嫁给你。说的都是真的，奴婢怎敢欺瞒皇后娘娘和太子殿下？哈哈哈，这真是天助我也！不必南莽相助，我便能光明正大的斩杀魏晨。既然人已经到齐了，那就开始第一轮的第二场比赛。请慢。何事？敢问父皇，惹人抄袭作弊，高中状元该当何罪？当然是抄家问斩了。有父皇这句话，儿臣就放心了。大皇子，你言下何意啊？阿臣要告，荆轲状元，当朝丞相，天子老师魏晨，并无真才之学。这其中，是不是有什么误会吧？绝无误会
。这丞相做了很多的千古佳作，你岂能说他无真才实学？哼，儿臣有人证，还是查清了。参见陛下，奴婢是丞相府的丫鬟，偶然听得丞相和清河公主交谈，承认自己并无才学，打了胜仗也只是侥幸。陛下，未传欺君罔上。还请陛下赐死。大胆！你是丞相府的丫鬟，不想着如何服侍主上，却一心只想污蔑构陷，简直大逆不道！哎，皇姑，你有何证据证明此丫鬟所说乃是诬陷？那你怎么知道这个丫鬟说的都是真的？若是假的，你且自证清白。笑话。从古至今都是控诉者举证，哪有被控诉者？自证清白之理，那我去大街上随便拉几个人，给大皇子安些罪名。大皇子难道也要一一自证清白？巧言善辩，今日你若是不愿自证清白，就是做贼心虚。那我现在怀疑你是太监，你把裤子脱了，给大家看看。你要是不愿意的话，你就是做贼心虚。你，好了。这南莽郡主在此，你们就不怕被别人家笑话？丞相所言甚是，他的文学名扬天下，怎能区区一个丫鬟的几句话就被否认了？陛下，事关重大，还是查清为何？若丞相真的是绝富无车，那便和儿臣议论兵法。对于他而言，不过是一口茶的功夫，毫无损失。那他要是顺手拈来呢？我愿为丞相擦鞋。本宫也愿意为丞相擦鞋。好了好了，那就依你们吧。陛下，怎么怕了吗？丞相，你就议议兵法，堵住这些悠悠众口吧。丞相，难道你一直都在骗朕不成？哼，今日我就替父皇清理朝纲。兵者，国之大事，存亡之道，不可不察矣。不今之以武士，教之以计，而所其行，一曰道，二曰天，三曰地，四曰教，五曰法。道者，令民与上同义，可与之死，可与之生，而不危也。士者，因利而治群也。兵者，古道也。吾以此观之。胜负见矣！哈哈哈哈好，好，好，丞相，对兵法的见解真是旷古说今呐、啊！哈哈哈！丞相对兵法的见解真是旷古说今呐、啊！这个世界可没有《孙子兵法》，老子看过那么多小说，打仗不行，纸上谈兵我还不会吗？陛下，请还我清白。来人！把这个污蔑丞相的丫鬟拖下去，斩了！陛下饶命啊！陛下，娘娘，娘娘，娘娘！皇后娘娘，大皇子，我们之间的赌注是否还有效啊？你这小人，本郡主定当亲自教训你。比武尚未结束，看来郡主已经选好了夫君。只是在下没有想到啊，郡主竟然要嫁给一个言而无信之人。我南宫燕所嫁之人，必定是一诺千金。好，既然郡主发话，那我就给你擦鞋。皇后娘娘，你呢？我。好了好了，既然闹够了，就赶紧抓紧时间比武吧。第一轮比试已全部结束，获胜者为丞相和大皇子，二人即将进入明日比赛。二人对战南莽郡主，获胜者即为南莽郡主的夫君、亲子。等等，是我和魏晨都输给了郡主呢。他们开始打呢，就想着说，哼，无知小徒。南宫郡主天下无敌，莫说你，就算是本皇子，也未必能在他手里胜过一炷香的事情。郡主，你意欲如何？若二人都败于我，那自然是谁与我斗得久，我便嫁谁。好，那
，就以此规则。第一场，大皇子对南莽郡主南宫燕。儿啊，今日之后，你便是南莽驸马了。母后先恭贺你。多谢母后。郡主，在下失礼了，请。后一派就要得到南莽的真正的支持了，朕之大事恐惧啊。陛下不必担忧，谁说大皇子一定能迎娶南宫燕的？哎，爱卿，虽然你让我左一次右一次大开眼界，但是你这功夫和那大皇子比起来，那简直是一个天上，一个地下。我有这么差劲吗？是啊。快传太医！不好意思啊，大皇子，我手痒难耐，一时没收住。没事吧？没有三日，无法痊愈。这南宫宴，未免下手也太重了。这是在考验儿臣。郡主，得罪了。今日我定要杀了你。皇妹，这丞相恐怕连办斩查的时间都坚持不了。红兄，今日你可要大跌眼镜了。跳梁小丑吧。别跑！倒是打我呀！我哪敢打你啊！我怕会搓衣板呢。只管打！好！怎么可能？你那李子会如此之高？要不然我怎么能逃过他们的追杀呢？我不信你有如此功力！看招！郡主败了，丞相胜了！丞相胜，且慢。皇后，你有何话要说？虽是比武招亲，但南宫燕贵为南莽郡主，与大皇子才是门当户对。嫁于丞相，岂不委屈？郡主，你意下如何？区区丞相，确实配不上我。可本郡主一诺千金，她既胜了我，我愿嫁她。好，那就择吉日给你们完婚。谢陛下。皇兄，还有我呢。哦哦哦，对了，呃，朕有意将皇妹清河也许配给丞相。郡主，你意下如何呀？清河公主身份高贵。有掌握兵权，与我共侍一夫，我无二话。好，这真是双喜临门。等等，儿臣不服。大皇子，这么多人见证，你有什么不服的？我算是明白了，你和南宫燕狼狈为奸，早就商量好了。大皇子，你切勿血口喷人。郡主，你若没有放水，魏晨怎么可能胜得过你？魏晨，你究竟是不是武林高手，我一试便知。你敢和我斗武吗？你们一会儿说我没有真才实学，一会儿说我没有武功，分明是存心刁难。哼，分明是你心虚了。陛下，既然南莽郡主故意放水，此次比武招亲，理应判大皇子获胜。南莽郡主应该嫁给大皇子。放肆！居然诬陷我故意放水，存心辱我！郡主，究竟有没有放水，你心里清楚。魏晨。本宫也不为难你，你若在我儿手下能坚持十个回合，此次比武招亲的结果，我们就认可。魏晨，姑且跟他比试。大姐，你搞什么呀？不能坚持十个回合吗？你一个我都坚持不了。大皇子现在身体欠安，未免你等再找托词，比试定于三日之后。好
好，一言为定。三日之后，我定要拆穿你们的阴谋。你在干嘛？收拾东西，跑啊！这次被南宫月害惨了。南宫姐姐怎么会害你呢？她这么做定有她的原因。是啊，她延迟了三天，肯定是想和我们一起私奔的。啊、南宫姐姐，你怎么来了？状元府守卫这么森严，你怎么进来的？普天之下就没有我去不了的地方。哎，那我们赶紧走吧。去哪儿、啊？不是要去私奔吗？私什么奔啊？还是先跟正室要钱。什么正室？哎，哎。好，一起来啊！丞相怎么还没有来啊？三日之期已到，魏晨怕是不敢来了吧？跑了吧？儿臣早已吩咐下去，紧闭城门，谅他也逃不出去。谁说我要逃了？谁说我要逃了？两位美人在抱我，我为什么要逃？哼，且让你再得意片刻，再过一会儿，南莽郡主就是我的了。癞蛤蟆想吃天鹅肉？废话少说，赶紧比试吧。怎么，小念书？你现在跪下，从我的胯下钻过去，我便留你一条全尸。武功倒是不咋地，嘴巴上的功夫还真不错。魏晨，你还想说什么？今日比武，能否再加一条赌注？你有什么资格跟我谈赌注？怎么，怕了？笑话！我会怕你。我要是输了，任你处置；要是你输了，边疆的军权并入三军，由清河掌管。怎么样？我怎么可能会输？好，就依你。好，文武百官就在殿外，均可以作证。他使诈？有没有使诈？你再试试就知道了。怎么可能？我南蛮皇族有一秘法，可将我的全部内力都传输给你想救驾有功，朕封你为并肩王，与朕共享江山。<笑>